வணக்கம் மக்களே வெல்கம் பேக் டு கொஞ்சம் உப்பு நிறைய காரம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு வெரைட்டி ரைஸ் தாங்க மாங்காய் சாதம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ மாங்காய் சாதம் தாளிக்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்துடலாம் கடுகு சீரகம் உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் உடச்ச வேர்க்கல்ல இது ரோஸ்ட் பண்ணது தான் இது வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு பெருங்காயம் அப்புறமா இஞ்சி வந்து சின்ன சின்ன துண்டா நறுக்கி வச்சிருக்கேன் ஒரு கால் டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் நாலு வர மிளகா பச்சை மிளகா மூணு எடுத்து அதை வந்து பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஏன்னா நம்ம மாங்காய் வந்து துருவி தான் போட போறோம் ஸோ பச்சை மிளகாக்கும் அதுக்கும் டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்றதுக்காக நான் வந்து இந்த மாதிரி பேஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இஞ்சியும் நல்லா பொடி பொடியா நறுக்கிக்கோங்க வாயில மாட்டக்கூடாது மாங்காவும் இஞ்சியும் வந்து நல்ல காம்பினேஷன் மாங்காய் சாதத்துக்கு நான் வந்து கிளிமுக்கு மாங்காய் எடுத்து வச்சிருக்கேன் நீங்க மாங்காய் சாதத்துக்கு செலக்ட் பண்ற மாங்காய் வந்து கொஞ்சம் புளிப்பா இருந்தா நல்லா இருக்கும் இது வந்து தோல் இலசா இருக்கிற மாதிரி ஒரு கிளிமுக்கு மாங்காய் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதை வந்து நான் துருவிக்க போறேன் அடுத்ததா கொத்தமல்லி வந்து சாப் பண்ணி வச்சிருக்கேன் கருவேப்பில தாளிக்கிறதுக்கு நான் ஒரு கப் மாங்காய் துருவி எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு தேவையான அளவு நீங்க எடுத்துக்கோங்க ஒரு கடாயில வந்து நான் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் போட்டிருக்கேன் என்ன நல்லா காஞ்சவனா நம்ம தாளிச்சுக்கலாம் முதல்ல கடுகு போடுறேன் கடுகு நல்லா பொறிட்டோம் பொறிஞ்ச உடனே உளுத்த பருப்பு கடலை பருப்பு சீரகம் வேர்க்கல்ல இந்த பருப்பெல்லாம் வந்து நல்லா ப்ரௌன் ஆகணும் வர மிளகா போட்டுக்கலாம் இப்போ இஞ்சி கொஞ்சம் கருவேப்பிலை வந்து பச்சை மிளகா பேஸ்ட் போட்டுங்க நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி பச்சை மிளகா பேஸ்ட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க ஒருவேளை உங்களுக்கு காரம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஸ்லிப் பண்ணியே போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து இதில் உப்பும் பெருங்காயத்தூளும் போட்டுக்கிறேன் அடுத்ததாக வந்து நம்ம துருவின மாங்காவை ஆட் பண்ணிடலாம் மாங்காய் வந்து ரொம்ப ஃப்ரை ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை லைட்டாக ஃப்ரை ஆனால் போதும் இது ஜஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் மினிட்ல குக் ஆயிடும் இப்ப வந்து நான் லைட்டா மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கிறேன் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போதும் நம்ம மாங்காய் ஃப்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த மாங்காய் ஃப்ரை பண்றது வந்து நீங்க நல்லா ஃபுல்லா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பண்ணணும்னு கிடையாது ஒரு செவன்டி பர்சன்ட் குக் ஆனா போதும் அப்பதான் வந்து கொஞ்சம் கடிக்கும் போது உங்களுக்கு மாங்காய் வந்து வாயில மாட்டோம் உங்களுக்கு ஒரு வேலை மாங்காய் கடிப்படுறது விருப்பம் இல்லாட்டி நீங்க இந்த துருவினதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி கூட போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து நான் ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் நான் வந்து ரா ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் நல்லா ஆறுன ரைஸ் இது இதை போட்டு நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து அடுப்பை நம்ம நிறுத்திடலாம் இந்த சூடுலேயே இந்த ரைஸை போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பச்சரிசியில் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம மாங்காய் சாதம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் கடைசியாக வந்து கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி போட்டுக்கிறேன் இந்த மேங்கோ ரைஸ் வந்து ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய ஒரு லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் புதுசாக ஃப்ரெஷ்ஷாக சாதம் வச்சு தான் பண்ணணும் கூட அவசியம் இல்லை லெஃப்ட் ஓவர் ரைஸில் கூட இந்த மாங்காய் சாதம் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் இதுக்கு வந்து தொட்டுக்கிறதுக்கு உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை சூப்பராக இருக்கும் அப்பளம் சிப்ஸ் வச்சு கூட நீங்கள் சாப்பிட்லாம் கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணிவ